Всем привет! Вы на канале Вещь. И мы будем говорить об истории возникновения обычных для нас вещей. Много ли мы знаем о вещах, которые нас окружают в жизни? Скорее всего, не очень. И поэтому мы попытаемся разобраться в этих простых вещах. И наша сегодняшняя история о самой яркой вещи в истории человечества. Как, когда, зачем и почему людям понадобилось освещать свои дома при помощи электричества. Да и не только освещать, ведь лампочка может быть не только в люстре. Давайте разбираться. Поехали! Современный мир невозможно представить без электричества. А ведь сравнительно недавно, каких-то 200 лет назад, о нем можно было только мечтать. Освещение домов в темное время суток было доступно лишь состоятельным людям. Жизнь простых людей зависела от солнечного света. Изобретение электричества, а со временем и лампочки, положило конец этому неравенству. Но об электричестве в следующий раз. А сегодня мы поговорим о лампочке. Привычную для нас лампочку сконструировали далеко не сразу. Давайте вспомним, какой путь прошли люди, чтобы в домах было всегда светло. И первый огонек появился в пещере человека тысячи лет назад. Принято считать, что первым источником огня для древнего человека стала молния, ударявшая по деревьям и воспламеняя их. Любопытный и смелый человек приблизился к костру и почувствовал тепло, которое он дает. Тогда и мелькнула мысль, почему я мерзну по ночам в своем убежище, ведь можно его и обогреть. Он взял горящую ветку и радостный побежал домой. С тех пор прямоходящий и все его многочисленные родственнички и потомки научились не только греться у костра, но и готовить на нем вкусную горящую пищу, освещать им пространство вокруг себя, найти ему религиозное применение, а самое главное – самостоятельно разжигать пламя, так как новая молния может не ударить поблизости годами, а то и десятилетиями. Первоначально огонь горел посреди каменной пещеры, равномерно нагревая и освещая пространство вокруг себя. Затем костер поместили в специальное место, названное очагом, чтобы защитить себя и маленьких детей от ожогов и травм. Домашний очаг служил местом приготовления пищи и обогревал, и освещал угрюмые каменные своды жилища. Палки с горящей смолой заменяли людям современные фонари и кроме того порой отпугивали зверей и привлекали насекомых которые летели на свет люди со временем стали открывать все новые вещества которые могут поддерживать горение вход пошли различные масла и смолы благодаря которым появились новые источники освещения масляные горелки и факелы масляную лампу применяли еще с эпохи палеолита в древние времена масляные лампы делали из камня глины или изготавливали позже из змей и других металлов. Например, каменные лампы с ворванью до недавнего времени использовали эскимосы в своих иглу. Масляными лампами освещали дома древние греки. Делали их просто. Наливали в чашу масло, помещали в него один конец фитиля, а свободный край поджигали. Света такой лампы был тусклый, но уютный. Правда, был один существенный недостаток. Масляная лампа чадила и коптила стены и потолки в домах. Но все-таки теперь стало на много проще освещать большие пространства. Лампы горели долго и давали хоть и тусклое, но равномерное освещение. Спустя много лет такие горелки стали применять и для уличного освещения. Древние римляне пошли дальше, научившись делать свечи. Первые свечи изготавливали скрученного папируса, смоченного в растопленном животном жире. В Китае фитилем свечей служили тонкие трубочки из рисовой бумаги, которые обволакивали в подготовленную смесь из насекомых и зерновых культур. А древние индусы варили состав для свечей из плодов цейлонского коричника. Происхождение свечей неизвестно, хотя существуют факты, доказывающие использование свечей из пчелиного воска в Египте и на Крите. Другие ранние свечи представляли собой длинные трубки из волокнистого материала, такого как камыш, и набивались смолой. Привычная нам цилиндрическая форма для отливки свечей была изобретена только в 15 веке. Широк 
широкое распространение свечей из воска получили только в 16 веке. Восковые свечи горят ярче и дольше, производят меньше копоти и пахнут лучше. Фитили делали из различных видов растительных волокон, однако воск дороже жира, поэтому пользовались восковыми свечами только богатые люди и церковь. А на Руси придумали использовать в качестве источника света зажженную щепу, называемую лучиной. Принцип весьма прост. Ее закрепляли под углом на подставке с металлическим наконечником, он же светец, и поджигали нижний конец. Под огонь ставили металлический лист или сосуд с водой, чтобы уберечь дом от пожара. Да, в то время освещать помещение свечами было дороговато. Например, есть сведения, что во второй половине 17 века сотня свечей стоила 5 рублей, а 150 полен лучины 45 копеек. И до второй половины 19 века лучинами пользовалось даже некоторое городское население. А для крепостных крестьян в деревнях, преимущественно в лесистой местности, лучина являлась чуть ли не единственным источником освещения. Еще производили свечи из пермацета. Вещество добывали из голов кашелотов и китов, пока численность этих млекопитающих не сократилась до катастрофических пределов, и многие виды не оказались на грани вымирания. Но в 19 веке в свечном производстве случился настоящий прорыв. Французский химик Мишель Шевроль из смеси жирных кислот выделил стеарин. Благодаря своим свойствам твердости и ровному горению без копоти и запаха, стеариновые свечи шагнули в массовое производство. И, наконец, в 20 веке с развитием нефтяной промышленности из нефтепродуктов был получен парафин. Его в производстве свечей используют и сегодня. Но свечи свечами, а что у нас с лампочками? В конце 18 века швейцарский изобретатель Франсуа Пьер Эми Аргант усовершенствовал простую масляную лампу. Он сконструировал ламповую горелку так, чтобы воздух мог проходить через середину по специальной трубочке, а не только иметь доступ снаружи. Такая лампа не коптила и по сравнению с обычной масляной лампой давала в 2-3 раза больше света, благодаря чему ее использовали даже на маяках. Прибор получил имя своего создателя – Аргандова или астральная лампа благодаря необыкновенно яркому свечению. Столетия спустя аргандовые лампы были вытеснены новыми светильниками, работающими на керосине – продукты перегонки нефти. Конструкцию придумали львовские аптекари Игнатий Лукасевич и Ян Зех в 1853 году. Воздух в горелку подходил снизу, а сверху для обеспечения тяги и защиты пламени от ветра устанавливалось ламповое стекло. Также в ходу были переносные керосиновые фонари «Летучая мышь», получившие свое название от немецкого бренда «Флэр де Маус». Эта фирма первой создала ветроустойчивый керосиновый светильник. Еще один вид освещения, о котором стоит вспомнить – газовое. В начале 19 века газовые фонари освещали улицы Лондона, а газовые рожки светили в помещениях. В то время в Англии работал завод по производству светильного газа, состоящего из смеси метана и водорода, продуктов, получаемых при коксовании угля. В России инженер, ученый и химик Петр Соболевский изобрел установку для производства искусственного газа – термолампу. И вот вечером 23 мая 1813 года, прогуливающийся вблизи от Миралтейского бульвара в Санкт-Петербурге стали свидетелями испытания новинки. Установленные на бульваре фонари вспыхивали необычным синеватым светом, который буквально через 2-3 минуты начинал гореть ровным белым пламенем. По другую сторону планеты велись разработки в другом направлении. Карбидная лампа или ацетиленовая, лампа в которой источником света служило ацетиленовое пламя, получаемое химической реакцией карбида кальция с водой. Данный тип ламп был широко распространен с начала 20 века. Их устанавливали на кареты, автомобили даже на велосипеды. В наши дни карбидная лампа используется только в случае нужды в мощном автономном источнике света, например в спелеологии, на отдаленных маяках, так как это освещение выгоднее, чем подвод линии электропередачи или автономная энергетическая установка. И мы переходим к самому интересному, переходя к лампочке, а именно к ее создателям. 
И историю лампочки стоит начать с изобретения химического источника тока, первого гальванического элемента. Его сконструировал итальянский ученый Александр Вольта в 1800 году. Почти сразу Санкт-Петербургская академия закупила для опытов целую электрическую батарею, состоявшую из 420 пар гальванических элементов. Профессор Василий Петров несколько лет проводил с ней эксперименты. В результате в 1808 году он от открыл электрическую дугу. Разряд, возникающий между стержнями электродами, разведенный на определенное расстояние, Петров предположил, что это свечение можно использовать для освещения. К такому же выводу через два года пришел английский ученый Гэмфри Дэви. Электроды использовались как металлические, так и угольные. Последние светили ярче, но быстро сгорали. Также необходимо было постоянно сдвигать электроды для поддержания необходимого расстояния. Ученым не удалось создать осветительный прибор, но их труды послужили основой для дальнейших исследований. С именем великого Томаса Эдисона каждый знаком со школьной скамьи, ведь многие думают, что появлением на свет в 1879 году лампы накаливания мы обязаны ему. Так ли это? Давайте разберемся. Тут есть о чем поговорить. Все началось задолго до него. И многие великие умы приложили к этому свое участие. В 1838 году бельгийскому ученому Жабару удалось создать работающий прототип лампы с угольными электродами. Но они быстро сгорали, так как свечение проходило в воздушной среде. В 1840 году английский изобретатель Деларю придумывает первую лампу накаливания, где в качестве материала для спирали использована платина. В 1841 году ирландец Де Молен получил патент на лампу со спиралью из платины, помещенной в вакуум. Это был первый из патентов именно на электрическую лампу. А в 1844 году американец Джон Стар получил сначала американский, а затем и английский патент на лампу накаливания, где в качестве спирали использована угольная нить. В 1854 году немецкий изобретатель Генрих Гёбель разработал первую из современных ламп с обугленной нитью из бамбука в качестве спирали, которую он погрузил в сосуд с вакуумом. А в 1860 году британский физик и химик Джон Суон запатентовал вакуумированный сосуд, но в те годы получить вакуум было непросто, и эти сложности привели к техническим проблемам. Его лампочка горела недолго и не отличалась эффективностью. Все изменилось с изобретением электричества. Постепенно изобретатели нашли способ безопасно, ярко и дешево осветить дома всех людей. С 1870-х годов начинается серьезная работа над изобретением электрической лампочки. Многие видные ученые и изобретатели посвятили годы и десятилетия своей жизни работе над этим проектом. Ладыгин, Яблочков и Эдисон – эти три изобретателя параллельно работали над конструкцией ламп накаливания. Так что до сих пор продолжаются споры о том, кто же из них может считаться первым в мире изобретателем электрической лампы накаливания. И начнем мы с лампы Ладыгина. Свои опыты по изобретению лампы накаливания начал в 1870 году после выхода в отставку. При этом изобретатель одновременно работал над несколькими проектами, созданием электро Тролета, водолазного аппарата и, конечно же, лампочки. В 1871-1874 годах он проводил опыты по поиску наиболее подходящего материала для спирали накаливания. Изначально попытавшись использовать железную проволоку и потерпев неудачу, изобретатель принялся экспериментировать с помещенным в стеклянную емкость угольным стержнем. В 1874 году Ладыгин получил по на изобретенную им лампу накаливания, причем не только российский, но и международный, запатентовав свое изобретение во многих европейских странах и даже в Индии и Австралии. В 1884 году по политическим мотивам изобретатель покинул Россию. Последующие 23 года он работал то во Франции, то в США. Он и в эмиграции продолжал разрабатывать новые проекты ламп на 
накаливания, запатентовав те из них, где в качестве материала для спирали используются тугоплавкие металлы. В то время, живя в США, Ладыгин стал обладателем патента на лампу накаливания с вольфрамовой нитью. Об этом в 1890 году даже вышла статья в американском научном журнале. Однако, несмотря на свой недюжий ум, Ладыгин не смог развить бизнес по производству и продаже ламп. Не сумев продлить свой патент, он продал его в 1906 году. И покупателем, конечно же, оказалась компания General Electric. В ее состав входило предприятие под руководством Томаса Эдисона. В ходе своих исследований изобретатель пришел к выводу о том, что лучшие материалы для нити спирали накаливания – это вольфрам и молибден. И выпускаемые в США первые лампы накаливания делались по его проекту и именно с вольфрамовой нитью. В это же время собственную конструкцию лампы разрабатывал Яблочков. Работая на Курской железной дороге, Павел Николаевич предложил поставить на паровозе поезда Александра II электрический фонарь для освещения пути. Он представлял собой два угольных стержня, между которыми вспыхивала электрическая дуга. По мере сгорания стержней их сближал механический регулятор, ток давала гальваническая батарея. Молодому изобретателю пришлось две ночи напролет провести на паровозе, беспрестанно подправляя регулятор. Яблочков ушел со службы и открыл в Москве мастерскую физических приборов. Но мастерская несла убытки, и ему пришлось уехать за границу, в Париж. В 1875 году, оказавшись в Париже, занялся изобретением дуговой лампы без регулятора. Яблочков еще и раньше, живя в Москве, начинал работу над этим проектом, однако потерпел неудачу. Столица Франции стала тем городом, где он сумел добиться выдающихся результатов. К началу весны 1876 года Изобретатель закончил работу над проектом конструкции электрической свечи, а 23 марта того же года получил на нее патент во Франции. Этот день стал знаменательным не только в судьбе самого Яблочкова, но и поворотным моментом для дальнейшего развития электро- и светотехники. На тот момент свеча Яблочкова была проще и дешевле в эксплуатации, чем угольная лампа Ладыгина. К тому же у нее не было ни пружин, ни каких-либо механизмов. Она имела вид двух стержней, зажатых в двух отдельных клеммах подсвечника, которые разделяла перегородка из калина, изолирующая их друг от друга. На верхних концах зажигали дуговой заряд, после чего пламя дуги медленно жгло уголь и испаряло изолирующий материал, одновременно с этим испуская яркое свечение. Позднее яблочко пробовал менять цвет освещения, для чего добавлял в изоляционный материал для перегородки соли различных металлов. В апреле 1876 года изобретатель продемонстрировал свою свечу на выставке электрических приборов в Лондоне. Многочисленная публика была в восторге от залившего помещения яркого голубовато-белого электрического света. Эдисон, в свою очередь, проводил свои эксперименты с лампами накаливания в конце 1870-х годов, то есть работал над этим проектом одновременно с Ладыгиным и Яблочковым. В апреле 1879 года Эдисон опытным путем пришел к выводу о том, что без вакуума ни одна из ламп накаливания работать не будет. И если будет, то крайне непродолжительно. А уже в октябре того же года американский исследователь закончил работу над проектом угольной лампы накаливания. Но в чем же заключалось новаторство Эдисона в изобретении лампы накаливания, если не считать того, что он первым начал рассматривать этот предмет как средство для получения прибыли? Были. Его заслуга заключается вовсе не в самом изобретении ламп такого типа, а в том, что он первым создал осуществимую на практике и широко распространенную систему электрического освещения. И он же, кстати, придумал современную привычную всем нам форму лампы, а также винтовой цоколь, патрон и предохранители. Томас Эдисон отличался высокой работоспособностью и всегда очень ответственно подходил к делу и был хорошим предпринимателем. Так для того, чтобы окончательно определиться с выбором материала для нити спирали накаливания, он перепробовал больше 6000 образцов, пока не пришел к выводу, что наиболее подходящий для этого материал – карбонизированный бамбук. Если исходить из хронологии, то изобретателем лампочки является Ладыгин. Именно он изобрел первую лампу для освещения, он же был первым, кто догадался откачать из стеклянной колбы воздух.
воздух и использовать вольфрам в качестве нити накаливания. Электрическая свеча Яблочкова основана на несколько других принципов работы и не нуждается в вакууме, но его свечами впервые стали массово освещать улицы и помещения. Что же до Эдисона, то именно он придумал лампу современных форм, а также цоколь, патрон и предохранители. Поэтому отдавая пальму первенства в изобретении первому из этих трех изобретателей, нельзя недооценивать и роль других исследователей. В вопросе первенства изобретения лампы нет однозначного ответа. Множество ученых в разных странах трудились над ней, но далеко не все патентовали свои открытия. Электрическую лампочку однозначно можно назвать коллективным детищем мирового научного сообщества. Что же дальше? Электрическая лампочка отличалась высокой стоимостью. Из-за этого вольфрамовые нити применялись редко, пока в 1910 году Уильям Кулидж не удешевляет их производство. С этого момента вольфрамовые спирали вытесняют все другие варианты нити накаливания. Годом ранее решилась проблема быстрого испарения нити в вакууме. В 1909 году американский ученый Ирвинг Ленгмюр начал заполнять колбу лампы накаливания инертными газами. Чаще всего использовался аргон. Все это привело к существенному повышению времени работы лампы накаливания. За прошедшие 100 с лишним лет их конструкция принципиально не изменилась. Герметичная стеклянная колба, заполненная аргоном и вольфрамовая спираль. Несмотря на появление новых осветительных приборов, светодиодных, люминесцентных и других, лампа накаливания не сдает своих позиций и широко используется во всем мире. Была также разработка под названием лампа Нернста. В лампах Нернста не использовалась светящаяся вольфрамовая нить. Вместо этого они использовали керамический стержень, который нагревали до накаливания. Поскольку стержень, в отличие от вольфрамовой проволоки, не окислялся при контакте с воздухом, не было необходимости помещать его в вакуум или среду с благородными газами. Горелки в лампах Нерста могли работать под воздействием воздуха и были заключены в стекло только для изоляции горячего источника накаливания от окружающей среды. В качестве светящегося стержня использовалась керамика из оксида циркония, оксида итрия. Разработанные немецким физиком и химиком Вальтером Нернстом в 1897 году в Геттинском университете, эти лампы были примерно в два раза эффективнее ламп с угольной нитью накаливания и излучали более естественный свет, более похожий по спектру на дневной. Лампы некоторое время довольно успешно продавались, хотя в конечном итоге они уступили более эффективной лампе накаливания с вольфрамовой нитью накаливания. Одним из недостатков в конструкции Нерста было то, что керамический стержень не был электропроводным при комнатной температуре, поэтому лампам требовалась отдельная нагревательная нить, чтобы керамика нагревалась достаточно, чтобы начать проводить электричество. Еще одно из направлений ламп – это газоразрядные лампы. Газоразрядными называют лампы, у которых оптическое излучение возникает в результате электрического разряда в газах, парах или их смесях при пропускание через них электрического тока. Они имеют по сравнению с лампами накаливания более высокую световую отдачу и больший срок службы. Опыты по созданию свечения в заполненных газом трубках начались в 1856 году. Свечение большей частью было в невидимом диапазоне спектра. И лишь в 1926 году Эдмут Джермер предложил увеличить операционное давление в пределах колбы и покрывать колбы флуоресцентным порошком который преобразовывает ультрафиолетовый свет, испускаемый возбужденной плазмой, в однородный белый свет. В результате началась эпоха газоразрядных ламп. В настоящее время Джермер признан как изобретатель лампы дневного света. General Electric позже купила патент Джермера и к 1938 году довела лампы дневного света до широкого коммерческого использования. В 1927-1933 годах венгерский физик Денис Габор, работая в компании Siemens, разработал ртутную лампу высокого давления, которая сегодня повсеместно используется в уличном освещении. Серьезный вклад в совершенствование флуоресцентного порошка, позже названного люминофором, сделал в 30-х годах прошлого века советский физик Сергей Иванович Вавилов. В 1961 году создали первые натриевые лампы высокого давления. В конце 70-х годов прошлого века Компания J 
General Electric первой выпустила на рынок натриевые лампы, а немного позже и металлогалогенные. В начале 80-х годов появились первые компактные люминесцентные лампы, а в 1985 году компания Osram первая представила лампу со встроенным электронным пускорегулирующим аппаратом. Со временем появлялись люминесцентные, двухцокольные линейные, натриевые, металлогалогенные, ртутные и все это в общем газоразрядные лампы. И самые популярные из этой группы, пожалуй, компактные люминесцентные лампы. Они позволяют экономить электроэнергию до пяти раз по сравнению с лампами накаливания. При этом срок их службы составляет около 8 лет. Корпус данной лампы нагревается в незначительной степени, что позволяет использовать их повсеместно. Кроме того, люминесцентные лампы могут иметь различные цветовые температуры и различные варианты внешнего вида. Многие видели в детективах, как сыщики, собирая улики, светят какой-то лампочкой на чистый внешний ковер и находят следы преступления. Это лампа Вуда. Лампа Вуда – источник света, излучение которого находится в длинноволновом интервале ультрафиолетового спектра света. Такие световые волны находятся почти на границе видимости. Светильник назван в честь физика Роберта Вуда. Ученый изучал ультрафиолетовые, инфракрасные, ультразвуковые волны, то есть волны, которые человек не воспринимает. Он изобрел первые черные светильники. Черная лампа называется потому, что изготавливается из особого увиолевого стекла. Оно из-за добавок никеля или кобальта приобретает темно-синий фиолетовый цвет, который почти не пропускает видимые спектры света. Лампа Вуда светит черным светом, который используется во многих областях. Черный свет кажется из-за особенности человеческого зрения. Глаз почти не воспринимает диапазон волн, который воспроизводит светильник Вуда, поэтому помещение кажется очень темным. А как вам лампочка, которая в основном не светит, а греет? Инфракрасная лампа – необычный прибор для обогрева, который применяется в различных сферах жизнедеятельности человека. Принцип работы инфракрасных ламп основан на интенсивном излучении в инфракрасном диапазоне световой волны. Внутри стеклянной колбы находится специальная смесь инертных газов из аргона и азота. Когда на вольфрамовые либо карбоновые нити накаливания подается электричество, спираль постепенно разогревается. При достижении температуры в 5700 градусов появляется видимый спектр искусственного света. Из-за недонакала излучение остается в пределах инфракрасного волнового диапазона. При включенном источнике инфракрасного света ощущается исходящее от прибора тепло и видимая человеческому глазу часть светового спектра. Практическое применение инфракрасной лампы распространяется на обогрев жилых, сельскохозяйственных хозяйственных, складских и производственных помещений. И наконец мы подобрались к светодиодным лампам. Светодиодные источники света основаны на эффекте свечения полупроводников диодов при пропускании через них электрического тока. Малые размеры, экономичность и долговечность позволяют изготавливать на основе светодиодов любые световые приборы. В наши дни светодиоды занимают значительную долю рынка источников света и используются повсеместно. Первое сообщение об излучении света твердотельным диодом было сделано в 1907 году британским экспериментатором Генри Раундов из Маркони Компани. Эта компания впоследствии стала частью General Electric и существует по сей день. Физик Олег Владимирович Лосев известен миру благодаря двум своим открытиям. Он первый в мире показал, что полупроводниковый кристалл может усиливать и генерировать высокочастотные радиосигналы. Он открыл электролюминесценцию по проводников, то есть испускание ими света при протекании электрического тока. К сожалению, ученый не получил своевременно объективной оценки своих заслуг со стороны соотечественников, а ведь именно его работы подготовили открытие транзисторного эффекта, за что профессор Иллинойского университета Джон Бардин в 1956 году получил свою первую Нобелевскую премию. Лоси в 1923 году на карборундовом детекторе обнаружил еще одну разновидность активности кристаллов – холодное безинерционное свечение, то есть способность полупроводников генерировать электромагнитное излучение в световом диапазоне волн. Раньше такого явления он не наблюдал, но прежде использовались и другие материалы. Карборунд карбит кремния был испробован впервые. Лосев повторил опыт и снова полупрозрачный кристалл по 
тонким стальным острием засветился. Так было сделано одно из перспективнейших открытий электроники – электролюминсценция полупроводникового перехода. В 1961 году Роберт Боярд и Гарри Питман из компании Техас Инструментс открыли и запантитовали технологию инфракрасного светодиода. В 1962 году Ник Холоньяк в компании General Electric разработал первый в мире практически применимый светодиод, работающий в световом красном диапазоне. В 1972 году Джордж Крафер, студент Ника Холоньяка, изобрел первый в мире желтый светодиод и улучшил яркость красных и красно-оранжевых светодиодов в 10 раз. В 1976 году Пирсел создал первый в мире высокоэффективный светодиод высокой яркости для телекоммуникационных применений, изобретя полупроводниковые материалы, специально адаптированные к передачам через оптические волокна. И светодиоды оставались чрезвычайно дорогими, вплоть до 1968 года. Компания Monsanto была первой организовавшей массовое производство светодиодов, работающих в диапазоне видимого света и применимых в индикаторах. Несмотря на то, что белый свет может быть создан с использованием отдельных красных, зеленых и синих светодиодов, это приводит к плохой светопередаче, поскольку излучаются только три узкие полосы длин волн света. За достижением высокой эффективности синих светодиодов быстро последовала разработка первого белого светодиода. Первые белые светодиоды были дорогими и неэффективными. Затем светоотдача увеличилась в геометрической прогрессии. Новейшие исследования и разработки были распространены японскими производителями, такими как Panasonic и Nietzsche, а также корейскими и китайскими производителями. Эта тенденция к увеличению мощности была названа законом Хайца в честь Роланда Хайца. В 2014 году были продемонстрированы экспериментальные белые светодиоды, производящие 303 люмина на ватт электроэнергии. Некоторые из них могут работать до 100 тысяч часов. По сравнению с лампами накаливания, это огромный прирост по электрической эффективности. И хотя светодиоды дороже в покупке, общая стоимость срока службы значительно дешевле, чем у ламп накаливания. На сегодняшний день специалисты сходятся во мнении, что за светодиодами ближайшее будущее в освещении. Более эффективной практической технологии в настоящее время не существует. Кстати, среднестатистическая лампа накаливания работает в течение 1000-2000 часов, по истечении которых перегорает. Длительность работы светодиодных ламп колеблется в пределах 25-50 тысяч часов. Но и есть в калифорнийской пожарной части одна лампа, время работы которой насчитали 120 лет. Установленная эта лампа была в 1901 году. С тех пор многое изменилось, поменялось много сотрудников противопожарной службы, но неизменной осталась одна вечная лампа накаливания. Долговечность ее работы до сих пор остается загадкой. Сейчас лампа-долгожительница имеет свой собственный сайт, на котором в числе прочего можно следить за ее работой через веб-камеру. Так почему же мы не можем создать точно такую же долговечную лампочку? Продукты, которые не изнашиваются, Трагедия для бизнеса. Это направление мысли называется запланированное устаревание, в рамках которого производители намеренно сокращают период эксплуатации своих товаров, что приводит к их более быстрой замене. И как только появились более эффективные технологии, галогенные, светодиодные, компактные люминесцентные лампы, магнитные индукционные светильники, старые лампы с нитями накаливания постепенно превращаются в пережиток прошлого. И возможно, Возможно, со временем мы увидим очередные новые перевоплощения всеми знакомой нам лампочки, приносящие свет к нам в дома и на улицах. Смотрим, слушаем, комментируем и подписываемся, чтобы знать о простых вещах еще больше. С вами был канал Вещь.